Karibu sana katika sura nyingine sasa katika Marko na tumefikia sura ya 13 na leo tutaangalia mistari ya, uh, ya kwanza hadi ya 13 kwa hiyo ni mistari nyingi kidogo lakini ni sehemu ambayo ina inahusika kwa hiyo inabidi tuiangalie kwa jumla nimeweka mpangilio kama kawaida yangu na mstari wa kwanza na wa pili hekalu nzuri ajabu litabomolewa tatu hadi inne Petro Yakobo na Yohana wanataka waelewe zaidi ha, tano hadi nane Yesu anafundisha na anatuambia tusidanganyike au anawaambia wasidanganyike e, tisa hadi kumi na moja tegemea tabu lakini pia tegemea msaada katika hiyo tabu halafu kumi na mbili hadi kumi na tatu itakuwa hata unaoamini watakugeukia kwa hiyo hiyo ni, ni andiko letu ambayo tutakwenda kuiangalia na sehemu ya kwanza ni mistari miwili na ninataka ni, nizisome hapo Yesu alipokuwa anatoka hekaluni mmoja wa wanafunzi wake aliwa alimwambia mwalimu tazama jinsi mawa hayo na majengo hayo yalivyo ya ajabu Yesu akamwambia je unayaona majengo hayo makubwa hakuna hata jiwe moja litakalosalia juu ya lingine kila kitu kitabomolewa e, hekalu la Yerusalemu ilikuwa ni jengo iliyokuwa na sifa kubwa sana ujenzi wake ilikuwa ya aina nyingine kabisa na inawezekana tukilinganisha na majengo ya leo labda isinge tu entusinge ilishangaa sana labda labda kwa kwa uzuri lakini si kwa ukubwa na hivi leo tunajenga majengo makubwa sana lakini kwa wakati ule na kwa jinsi ilivyokuwa imejengwa na vifaa ambavyo vilikuwa vimetumika ilikuwa ni jengo ambayo watu walisifia na ilikuwa na sifa hata katika nchi zingine za nje ya ya Uyahudi na wanafunzi wakiwa wayahudi pia bila shaka walijisifia jengo kama moja ya sifa zao za taifa yani kama vile hiyo jengo kama unakuwa na kitu ambayo unajisifia ni kitu ambayo ipo katika nchi yako na watu wanaipenda watu wana labda wanakuja kuliangalia unajisikia unajisifia hiyo kitu inawezekana ikawa ni jengo inawezekana ni mji inawezekana ni mlima fulani au kitu kingine ambayo unajua watu eh, watu wanakuja kuangalia kwa sababu wanavutiwa na hiyo hazina au hiyo kitu kizuri ambayo kipo katika nchi yako na bila shaka hao wanafunzi walikuwa wanajisikia kwamba hiyo hekalu ni lao wao ni wayahudi iko katika nchi ya eh, kiyahudi na katika mji wao ya Yerusalemu bila shaka maneno ya Yesu iliwashitua lakini yeye alifahamu ya kwamba baada ya kama vile miaka arobaini hivi itavunjwa na kubomolewa mpaka kwenye msingi wake na ilifanyika hivi mwaka sabini. Hakusema zaidi eh, na hiyo iliwapa maswali mengi bila shaka. Yeye anaambia na, na, itabomolewa. Halafu hatupati kwamba haongei zaidi at least katika injili yetu hatupati maelezo zaidi. Katika tatu na inne tunasoma hivi Yesu alipokuwa ameketi juu ya mlimo wa mzaituni akaelekea hekalu Petro Yakobo Yohana na Andrea wakamuliza kwa farara Tuambie mambo hayo yatakuwa lini ni ishara gani takayoonyesha kwamba mambo hayo eh, haya karibu yatimizwe na hapo tunapata baadhi ya wanafunzi sasa ni wanne wanakuja kumuuliza vipi kwa sababu ni kama vile wamaachwa kwenye mataa amewaambia itabomolewa lakini baada ya hapo hakusema sana kwa hiyo anataka kujua ni hali ya kibinadamu ambayo tumeizoea unapofunuliwa kitu kidogo utapenda kujua zaidi kama vile amewadokezea siri na wao sasa wanataka wajue hiyo hatupendi ah, siri tunapenda kujua si ndio kwa hiyo wao walikuwa hivyo kwa hiyo wakati wame, wamefika kwenye mlima pale bila shaka wanakaa na cheki mji huko chini yao Petro, Yakobo na na Yohana na Andrea pia wanapata nafasi ya kuja kumsogelea, kuongea na kuuliza zaidi. Itakuwa vipi? Itakuwa lini? Tutajuaje? Tutegemea ishara gani? Mambo kama hayo. Na hapo Yesu anaanza kwa kusema 
msidanganyike. Yesu akawaambia, "Tihadharini msiji mkadanganywa na mtu. Maana wengi watakuja wakilitumia jina langu, kila mmoja akisema kuwa yeye ni mimi. Na hao watu wapotosha watu wengi. Mtakaposikia juu ya vita na fununo za vita, msifadhaike. Mambo hayo lazima yatokee, lakini mwisho wenyewe ungali bado." Taifa moja litapigana na taifa lingine, ufalme moja utapigana na ufalme mwingine, kila mahali kutakuwa na mitetemeko ya ardhi na njaa. Mambo hayo ni kama tu maumivu ya kwanza ya kujifungua mtoto. Na jibu la Yesu mara nyingi imetumika tu kwa kuelezea juu ya siku za mwisho za dunia kama tunavyojua. Yaani siku zile za mwisho kabla tunasema Yesu atakaporudi kuleta utawala wake katika ukamilifu wake. Lakini hasa anaongea juu ya wakati wa kubomolewa kwa hekalu. Ila anatumia lugha inayotumika katika kuelezea siku za mwisho wa historia pia. Unaona? Lakini yeye kwa sababu wao wanaulizia nini? Wao hawaulizia hasa siku za mwisho itakuwaje. Wao wanaulizia kusudi lila lilo wadokezea kwamba hekalu litabomolewa. Kwa hiyo inaleta maana kufahamu andiko hili katika mtada wake. Kwa sababu kama wanaulizia vipi hii jengo hapo? Bila shaka kuna sababu ya kuamini kwamba Yesu anajibu swali lao. Ndio anaweza kadokezea mambo mengine kwa sababu tumeona Yesu mara nyingi katika majibu yake anaweza akawa na analeta dokezo nyingine, analeta kitu kingine. Lakini kwanza kabisa anajibu jibu lao juu ya hekalu. Katika kipindi kati ya tokeo ya maongezi ya kina akina Petro na hadi hekalu ilipobomolewa, yote anayoyasema katika andiko letu iliwahi kutokea kuna watu waliojiteua kuwa masihi ambaye eh, ambaye atawaweka Wayahudi huru na Roma. Yaani watu vile na hivi imekuwepo katika historia ya Wayahudi eh, mara, mara, mara kwa mara kuna mtu anajitokeza na anaanza kuhubiri, anaanza kujitangaza kama mkombozi fulani, mtu atakaye waweka watu huru. Alafu utawala ule mkubwa unamkomesha. Watu wanasambaa, inaishia na tunajua pia juu ya Yesu wale wakuu wa Kiyahudi walikuwa wakiongea walisema kama hiyo ni kitu cha kudumu hatuwezi tukaizuia lakini kama ni kitu hichi cha kawaida ita, itaisha hivi hivi tu ita, ita, itamalizika hatuhitaji hata kushughulika wenyewe kwa sababu walikuwa wamezoea watu wana wanajiinua na wanaanza kujitangaza alafu wanakomeshwa kwa hiyo hii iliwahi kutokea mataifa yatapigana vita vimekuwepo kila siku wakati wote tofauti labda ya siku zetu ni kwamba vita kitokea katika nchi moja e, leo asubuhi leo asubuhi hii tayari taarifa za habari wanaanza kuitangaza tunaanza kupata e, habari ambapo wakati ule ilibidi mtu atoke katika nchi ile aje katika hiyo nchi nyingine ndio upate hizo habari kwa hiyo tuseme habari hazikusafiri haraka kama zinavyofanya leo kwa hiyo mataifa kweli yalikuwepo vita mbalimbali mbali, na hiyo ilikuwepo kati ya maongezi ya Yesu na wakati hata kubomolewa kwa 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 hekalu na hasa tuseme vita moja kubwa ilikuwa eh, sababu ya kuja kubomoa hiyo hekalu kulikuwepo njaa kubwa kwenye miaka ya 41 hadi 48 katika ma, eh, mazingira yale kwa hiyo hiyo pia ipo E, mwaka wa sita, sita walijaribu kufanya mapinduzi lakini walikomesha sana na Warumi. E, nafikiri kitu ambaye sijapata e, reference ni ya tetemeko lakini bila shaka tetemeko zilikuwepo isipokuwa rekodi ya tetemeko wakati mwingine hatuna. Kwa hiyo ndio maana kwa sababu walikuwa hawa rekodi na hiyo tu ndio nimeikosa lakini mambo yote mengine nimeweza kuyapata wakati nimefanya research na nimeuliza tu vipi hii ilikuwa vipi hii ilikuwa kulikuwepo njaa wakati huo kupata reference za njaa zilizokuwepo eh, 
<coughs> na vita vya kuwakomesha Wayahudi ambayo mwisho wake ilifanywa Warumi hata kubomoa Yerusalemu na Hekalo hiyo ilifanyika mwaka wa sabini. Kwa hiyo Yesu wakati aliposema kwamba itabomolewa alikuwa akitabiri. Kwa hiyo anayeongelea hapa hasa ni mambo yanayohusu siku zao za karibu sio siku za huko mbele au siku ambazo ziko mbele yetu. Pia tukiangalia kwa upande wa wa Wakristo Wakristo walihojiwa na serikali na utawala hata wa kidini ukisoma matendo ya mitume utaona kwa hiyo mambo hayo pia yalikuwa yakifanyika katika siku zao za karibu walikuwa wakipigwa e, mtawala kaisari Nero aliwatesa sana waumini na aliwasingizia yeye alichoma mji wake wa Roma akawasindikizia wakristo kwa wao ndio wamefanya kwa alikuwa mtu kwa ovyo sana. Lakini pia katika tukisoma mstari wa eh, kuanzia eh, 9 na moja wanapewa ahadi ya kupata la kusema wakati wanapotuhumiwa. Eh, tunasema, tunasoma katika mstari wa moja nao watakapowaiteni nguvuni na kuwapeleka mahakamani msiwe na wasiwasi juu yale mtakayosema. Saa ile itakapofika semeni chochote mtakachopewa ana si nini mtakasosema bali ni roho mtakatifu kuna ahadi ya Mungu na mimi mimi mwenyewe nimewahi kuona hiyo katika maisha yangu pia kuna wakati nimekaa katika baraza la kuhojiwa na nime, nimeweza kuongea kwa njia ambayo imewafanya wale ambayo wamekuwa wakinihoji kukosa la kusema kwa hiyo hiyo ni kweli inafanyika na hii ni kweli ni ahadi ambayo tunaweza tukaliamini. Labda tusome mstari wa tisa hadi moja yote halafu tuendelee. Lakini nini jihadarini maana watu watawapelekea mahakamani na kuwapigeni katika masinagogi, mtapelekwa mbele ya watawala na wafalme kwa sababu yangu ili mpate kunishuhudia kwao. Unaona kuna kusudi ya kukamatwa, kuna kusudi ya kupelekwa mbele wa kuu kusudi tuweze kushuhudia hiyo ni, ni kitu ambayo labda hatufikirii sana lakini lazima kwanza habari njema ihubiriwe kwa mataifa yote halafu ile sura eh, mstari wa moja tumesha usoma na neno inayosema lakini lazima kwanza habari njema ihubiriwe kwa mataifa yote eh, hiyo wakati mwingine tunafikiria kwamba lazima ifike katika nchi iliyopo duniani Yaani katika mzunguko wote wa dunia yetu kila kabila kila kila aina ya watu waipate na bila shaka hiyo ni maana moja lakini nadhani kwamba maana inayokuja kwa karibu zaidi na ambayo Yesu anaikusudia zaidi kwa hao watu ni kwamba itawafikia watu wa mataifa unajua Yesu hasa anasema anakuja kwa watu wa Yahudi watu wake wana wa Israeli ndio yeye amkuja kwao hasa rasmi lakini baadaye tunajua kwamba injili na kazi ya kueneza injili ilipanuka kwa sababu kusudi lake ilikuwa kwa mataifa yote wa Yahudi wakiwemo na tunaona Paulo ndio anafanya hiyo kazi kwa sehemu kubwa katika eh, mafundisho ya Biblia kwa hiyo inatuhusu pia leo kwa sababu hata leo watu wanateswa kwa ajili ya imani yao leo watu wanaojiwa leo watu wanapelekwa mbele ya mahakama kwa sababu ya imani yao mambo yote yanayotajwa hata leo sisi tunaihisi lakini ilifanyika katika zile siku za karibu ya hao watu ambayo walikuwa wakisikiliza wakina Petro waliweza kuyashuhudia katika maisha yao pia nadhani kikuu hapa ni kwa mwangalifu tusije tukadanganyika tusiamini kila kitu tunachokisikia e, na hata hasa tunaposema e, juu ya siku za mwisho watu wengi sana wanapenda kusema kwamba e, e, kuna watu ambao wame, wamepiga mahesabu watakwambia tarehe au mwaka au muda fulani wa, wa Yesu kurudi na Biblia iniwazi katika jambo moja hatujui kwa hiyo hakuna hata maana 
ya kujaribu kupiga hayo mahesabu lakini kuna watu sijui kwa nini wanavutiwa na mambo hayo uh, na wanajaribu kugundua kitu ambaye Mungu mwenyewe amesema hutaweza kwa hiyo nadhani ni, ni aina fulani ya sijui ni ujinga sijui anyway watu wanapenda kwa hiyo uh, tukaenda sasa mistari ya 12 na mpaka 14 tunasoma hivi ndugu atamsaliti ndugu yake au wawe baba atamsaliti mwanawe watoto nao watawashambulia wazazi wao na kuwaua watu wote watawachukieni nini kwa sababu ya jina langu lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa tunasoma na tunaona kwamba hiyo mara nyingi inatokea na imetokea katika siku zote za historia tunajua wengi wa Kristo waliuawa kwa sababu ya imani yao E, kulikuwepo kusalitiana e, na hata ndani ya familia hasa katika hofu kwa sababu kama una hofu kwamba serikali wewe usipo mshtaki mtu ambaye unamfahamu hata kama ni rafiki unaogopa kwamba serikali wakigundua kwamba umekuwa ukimlinda labda watakuona ya wewe kwa hiyo mara nyingi hofu inawafanya watu kusalitiana na watu wanapo kosa wangalifu na kuamini mambo kwa urahisi wanaweza kuwa tayari hata kuwaua familia yao wenyewe inatokea na hiyo ni jambo ya ajabu sana ni jambo la ajabu sana uh, wapo wanaouua yani jamaa zao watoto wao wazazi wao wakiona kwamba huyu mtu amempokea Yesu hasa wakiacha dini nyingine. Nilipata eh, ripoti moja kutoka Uganda ambaye ni, ni nadhani ni katika maeneo ambayo ninyi wasikilizaji eh, mnaielewa. Kuna kijana mmoja alimpokea Yesu. Alikuwa ni familia ya Kiislamu. Ki Akaondoka nyumbani kwa sababu hapa kukalika. Eh, hakuelewa na hakuelewana na baba yake kwa sababu hiyo na ni kama vile hawakufurahi ni kama alifukuzwa kini mama yake alikuwa anamuomba sana arudi ajaribu kufanya suluhu na mzee wake waweze kukaa kwa amani aweze kukaa nyumbani na mwisho huyu kijana kweli alirudi alikuwa na kwenye miaka 18 aliporudi baba yake akaketisha aka, kikao akamuuliza vipi unakubali kuacha ukristo kijana akasema hapana siwezi mimi nimempokea Yesu yeye ni Mungu wangu na mimi siwezi kumwacha na akamwambia hata mzee sasa hivi mimi nimefikia miaka ya kuruhusika kufanya mamuzi hayo kutokana na sheria za za taifa letu yule mzee akatoka nje akaingia kwenye store akachukua vifaa aliporudi alikuwa na vifaa na alianza kumpiga huyo kijana kijana anajaribu, anajaribu kujihami anakimbia katika nyumba ya jirani mzee anamfuata ana anamtoa nje kwa nguvu anaendelea kumpiga mpaka huyo kijana anazimia wakati ana amezimia anamfunga kamba shingoni na anamnyonga hiyo ni ripoti ambayo ni ya mwaka huu na ni Uganda hayo mambo bado yanafanyika na hiyo ni, 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 ni mfano mmoja inafanyika kila siku sehemu nyingi katika dunia yetu lakini tunaambiwa kwamba atakayevumilia atapata ukombozi kwa hiyo pamoja na kwamba hayo mambo yote magumu yanaweza akampata mtu bado tunaambiwa tuendelee kuvumilia tusimame mara katika imani yetu kwa hiyo tunaambiwa tutegemee hayo mambo hatuambiwi kwamba tutayapona kwa sababu tunaambiwa kwamba wengine watauawa katika hayo. Kwa hiyo kama wewe unaishi katika mazingira ambayo hali ni ngumu bado unaambiwa uvumiliwe. Kama wewe unakaa kama mimi hapa ambapo eh, sitegemei kwamba mtu atani, ataniumiza kwa sababu ya imani yangu. Mshukuru Mungu. Kila asubuhi mshukuru Mungu kwa sababu unaishi katika mazingira ambayo unaweza kaishi kwa amani. Okay tunapoendelea na Marko eh, tutaangalia katika kipindi kinachokuja eh, mstari wa 14 hadi 27 katika sura ya 13 na Yesu anaendelea maelezo yake lakini hiyo 
ni mpaka kipindi kinachokuja na ni pia na mambo ya siku za mwisho kama tumefuatana mpaka hapa mimi nashukuru sana Mungu akubariki na bila shaka tutaonana katika kipindi kingine katika siku za mbele asanteni sana